对也心安。人心不足，蛇吞象，算计也枉然。做人别太贱，谁都不简单。山外自有山外山，各顶一片天。做人。别太远，气大会伤肝。欺人最终欺自己，包容天地宽。做人别太懒，便宜不好占。该吃苦时要吃苦，生活才美满。生活。善恶到头终有报，举头三尺有神明。儿女自有儿女福，别愁，一旦无常万事休。别争，善恶到头终有报，别急呀。别叨叨了，别叨叨了，俺还跟着听故事嘞。别叨叨了。府衙的公文虽然到了，但是你也别指望什么啊。官样文章，无非是几句哼哼哈哈的屁话，死俺一桩。什么？你看、啊，两个道士进山采药，看到绝壁上的灵芝，一个采尖，一个搭背，灵芝采到了，两个人一高兴，是忘乎所以，双双坠崖，是同赴黄泉呐、啊。本来是挺清楚的事儿，你非得弄的是危机四起，没必要吧？啊，哎呀。好吧，好吧。说实话，我也怀疑是日本人干的，但你有证据吗？你没有人证，没有物证，我拿什么审案、啊？怎么审我不管，你得审啊！要不然的话，我的这两个道士就这么平白无故的死了，你得给他们一个说法呀！哎呀，他们下作，你也可以下作啊！你的道士是坠崖而死。他的道士也可以坠崖、啊，这一句话啊，反正怎么死都行啊。这就是你给我的解决方法？以恶制恶？你这个昏官，狗官，没法说你了。两位道兄，含冤九泉，贫道痛心疾首，带给贫道多些日子，我一定还二位道兄一个公道。这是崂山独有的山参，名贵的药材，你是猪狗，不配吃它
都是被人活活掐死的，山木和野田的武功都不错，什么人能把他们活活掐死？齐松，齐松，你怎么知道是他干的？你没看到他们脖子上的伤痕吗？这就是螳螂拳演化的麒麟拳。齐松练的，正是这种拳法。我们不是还没找到齐松吗？哼，他很快就要现形了。那我们现在怎么办？去告他！哟哟哟哟！搞了一批宝贝，是君赐的，官眼儿，叫我逃了的。太……我说你是个昏君，一点都不过分。把我叫来就为了看这破玩意儿，我那两个死了的道士，怎么回事也不给个说法，还要先去看你这破玩意儿？啊不不，啊你别着急。哎呀，你别着急，你听我慢慢跟你说。是这么回事，他们都叫我父母官。什么叫父母官呢？父母官，父母官，就是大事小事都得管。断案办案这是大事儿，弄点小把门这是小事小事不小啊。万一这几件是真宝贝，我把它献给皇上，皇上一高兴，给咱们拨点银子，这是大事中的大事老爷，你老爷，哎呀，出奇小事了。这日本道士带着两个死尸过来告状了。老爷，咱是审是不审？废话，这尸体都扛来了，能不审吗？同志，两班衙役，上堂。是。嗯。瞧着去呗，别愣着了，这事儿肯定跟你们太清宫有关系。走吧。哎，我帽子。升堂，魏武。堂下之人为何不跪呀、啊？我们是日本人，不给你们大清官员下跪。<笑>退堂，等等，这为什么退堂？你们中国人杀了我们日本人。为什么不管？谁说本老爷不管？凡事他都得有个规矩，你们破坏了规矩，还怪我不管这事？看来你是心不诚啊！啊？那好吧，那就照你们的规矩来办。对了，这就对了，跪下，先跪下再说啊！这两个躺着的，那就随意吧。你们活着的人，全都给我跪下！哎，啊，啊，都跪下了啊！好了，呃，有何冤屈，速速到来，本官给你们做主啊！我们的两个道士，今天。被杀死在飓风下面的树林里，请县官大人缉拿凶犯，为我们报仇。怎么死的？被人活活掐死的
。哦，是两个手无缚鸡之力的道士。不，他们都是武功高强的武林中人。啊！武功高强的武林中人被人活活掐死了。这肯定是得罪了神灵啊！神灵劝诫他们不听，惹怒了，然后降罪于他们吧。胡说！我们的天照大神是不会降罪给我们的。你胡说！你们那个什么大神，只能管你们日本的事儿，管不了大清朝地面上的事儿。我们怀疑是太清宫的人杀了他们。就是幕后元凶，证据。我再说一遍，证据。太清宫的两个采药道士，在狮子峰下面摔死了。他们以为是我们杀死的他们，所以就杀死了我们的人。呃，等会儿，你怎么知道这摔下去的人是摔在狮子峰崖下的？这，你又怎么知道？死的这两个人是我们太清宫的两位采药的道士呢。这、这，除非是你亲眼所见。是啊，太清宫死了人，本官都不知道，你是怎么知道的呢？我、我们是听山里砍柴的樵夫说的。砍柴的樵夫说的，是哪个樵夫说的？你告诉我。哼。山里面的人见着你们之后，躲还躲不及呢，能和你们说三道四吗？就是你们干的，你们太清宫窝藏逃犯，大胆，咆哮公堂，出言不逊，再有撒泼，乱棍打出。仙官大人，我们撤回苏庄。啊，撤宿。<笑>来的时候气势汹汹，走的时候悄无声息<咳>。你们不是要讨公道吗？大清县官，偏袒大清道士，我们无处是远。走，我们回去。慢着，我这县衙可不是茶馆酒楼，说来就来，想走就走。啊，你刚才说太清宫里藏有逃犯。这个事儿可不小啊！现在太清宫的住持就在这儿，啊，只要你拿出证据，我立马把他缉捕归案。否则的话，县官大人，激愤之词不可当真。县官大人，这是一个误会。华道长。手下之人一时激愤，多有得罪。同为同道中人，还望你见谅。不必了，我跟你之间也不是同道中人，你的话你就姑且这么一说，我呢，也就姑且这么一听而已。好了好了好了，既然华道长已经宽恕你们了，那本官就不再追究了啊。但是。这两个武林高手，你们打算怎么处置啊？青山处处埋忠骨，我打算停。你张嘴就胡说八道，青山处处埋忠骨，那是说我们大清朝的人跟你们日本人毫无关系。这两个身份不明，死因不明，怎么说他们是中国啊？所以，本官明确的告诉你，这两个人不能埋在寂寞，他俩没有资格。但是，本官又体恤他们，结局悲惨，客死他乡，孤魂野鬼，挺让人扼腕的。啊，怎么着吧？本官赏你们干柴两垛，赐官两只，啊，把他们烧成骨灰带回日本去吧，啊，去吧去吧，走
，我的县太爷，这个案子你断的不错。不卑不亢，绵里藏针，惩治邪恶，匡扶正义。哎呀，你从来没夸过我，你这么一夸我还挺舒服的。哎呀，我还有更好的，想不想听听看一看呢？好啊，那你说说看。啊，来啊，在，把这花翎道章给我拿下。也是。啊？没听清楚啊？把花翎道章抓起来。不是老爷，他手里有拂尘呀，老爷。那就算了。等会儿，什么算？你到这说说，我做错什么了？你要找我？日本人刚才说，说你太清宫里私藏逃犯。那是日本人对我的栽赃陷害。哼，要说栽赃，他可以说你太清宫里私藏女子；要说陷害，他可以说你化灵道长勾结山贼。为什么说你那儿？私藏逃犯呢？为何呀？我还想问你呢。那你告诉我，什么是逃犯？逃，逃犯就是犯了事儿了，躲躲藏藏的，他等待宽恕啊。那要这么说，哎，我太清宫里还真有逃犯，真有啊，为数不少呢。几个？数不胜数啊。啊，你看看啊。进山烧香祈福的那些信众，啊，请我们做法事的那些苦主，当然了，还有我，这个道貌岸然的道士，还有你，这个人模狗样的县太爷，不都是逃犯？咱，咱咱咱俩逃逃避什么呀？咱俩这个逃犯还不太一样，我和信众们逃避的是天灾人祸，逃避的是人心的虚妄和物欲的诱惑，你呢？你的逃避和那些官运是绑在一块儿，那就多了去了。贪污受贿的时候，你得逃避众人的耳目吧？是不是？徇私枉法的时候，你是不是要逃避法网的制裁？当然了，你也有不逃的时候。做了一件好事情，老百姓爱戴你，称赞你几句，你逃吗？你不逃，你得意忘形啊！你坦然受之。行行行行行了行了行了。行了行了<笑>一说到你，一身正气，通体辉煌；一说到我了，一身腥臭，龌龊不堪，不够朋友。哎，言归正传，这些日本道士，你还是要小心提防了，都不是善类，小心一点，以防不测、啊。县太爷，哼，几个邪门妖道不足为患，我早就想好了，找个机会把他们驱逐出境就是了。反正我该说的都说了，好自为之吧，告辞了。慢走。哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎，你给我戳死了！哎呀，这还活着呢，那是。哎呀，小木哥，你真厉害呀！你鸟枪换炮，今非昔比了。哎，你这活啊，绝对能出去了地摊。挣个仨瓜俩枣的没问题，呵，呃，但是我觉得吧，这个变戏法好像跟那个偷东西差不多啊，就四个字儿：眼疾手快。嘿，你你去一边去，你别把我们变戏法的跟你们小偷扯一块啊。手快跟手快还不一样，小偷手快是趁人家不注意把别人的东西啊夹在自己的兜里，我们这是趁人家不注意把自己的东西放在自己兜里，能一样吗？是，还有啊，那偷东西给人带来的是啥呀？那是痛苦。我们这是给人带来的是欢乐，你刚才开心不？啊，开心。等我修成正果啊，你也改行吧。我收你为开山弟子。怎么了？嗯，有心事儿？你说说，我给你破解破解。嗨，这事儿啊，你还真帮不了忙，只能靠我自己。哎呦呵，还有我小蘑菇老道办不了的事儿。我吧，也想痛改前非，重新做人。我不能辜负。华道长，还有大家对我的一片好意，我更不能辜负秀秀啊！所以这事儿啊，你还真帮不了忙，只能靠我自个儿。嗯，哎，蘑菇，哎，姐，哟，何六来了啊！哎，吃不吃萝卜？喝米脆？不吃，不吃，不吃。那个，我还有事儿，我就先走了。哎，嗯，哎，何六啊。
，你该好好谢谢你媳妇儿。要不是你媳妇儿，你哪能跳出迟药组那个魔窟？啊，回头啊，你有空的时候把他带过来一块玩啊。哎，好，好，好。呃，那我就先走了，告辞，告辞，慢走啊，慢点啊。哎，姐，嗯，何六好像是心里有事儿，他老是吞吞吐吐的，不会干起老勾当了吧？不会吧？他不是已经金盆洗手了吗？话是这么说呀。可我总觉得他有什么事瞒着咱们。行了，等有空的时候我好好问问他。哎，今晚在家吃晚饭啊！今天是你姐夫的生辰，我叫了其他人都过来，哦、还做了素斋。帮我拿一下。哦。这什么呀？哼，这是我变的鱼，我刚给何六变的。你变的？啊、哦。哎呦！你不信啊？哎，我今天非得让你开个眼，等着啊。干嘛呀？一个冯小宝变戏法已经够让人烦的了，你还变来变去的，还让不让人活呀？靠边，靠边，靠边！看好了啊！你弟弟这两天啊，可厉害啊！这是三个豆啊，放在这儿。这是两个空碗，嗯，什么都没有，手里也没有，手指缝里也没有。拿起一个放在手里，哎，扣在这儿啊，这空的拿起来，一二三。没有，哦、嗯，再拿一个放在手心里，放在手心里，放在手心里，放放。哎，哎，哎，这还不要紧，再把这个扣上，再拿起一个来，呼，嗯，哎，嘿嘿嘿，行啊你，小蘑菇，嗯，哎，还练出这手来了，嗯，这叫仙人摘豆，我还会。空竿钓鱼和杯中分酒。哎呀，以前成天叨唠着要成道成仙的，练什么穿墙术没练成。如今练的这手，虽然没成道成仙吧，但也挺让我刮目相看的。<笑>你是不是跟那个冯小宝学的？冯小宝，嗯、他算老几呀、啊？我再练他个一年半载，我能当他师傅？这都是跟姐夫的书里学的。要顿师傅啊，七大家是我师傅。哎，书里看不懂的，七大侠一指点，我立刻就明白了。不过还有好多不懂的，呃，七大侠也不懂那些字儿啊，稀奇古怪的，从来都没见过。哎，你拿过来让我瞧瞧啊！你，啊、你更看不懂。我去拿。要不咱们出宫走走？去哪儿啊？呃，去承德，那儿的外八庙和避暑山庄修的有些日子了，咱们可以去那儿转转。承德已经是关外了，那个地儿的八月飘雪。你是让我去避暑啊，还是去看雪景啊？呃，要不咱们就去苏杭，咱们可以走水路，一条大运河，两岸的风景美不胜收啊。这些个景致啊，跟自家后花园的景致相差无几。我千里迢迢的去看那个，我犯傻呀！哎呀，那要不这样吧，儿臣啊，让造办处造一架梯子，一直通到王母娘娘的瑶池里，咱们就去那儿，咱们跟王母娘娘聊天去。母后，莫非你想到了好的去处？我现在心里倒是有个心仪的去处，如果定下来，我会告诉你的。好了，别在我跟前讨巧了，忙你的去吧。啊，儿臣告退了。嗯。哎，不知道这姐弟俩又搞什么名堂。哎，道长，快来看！啊，圣旨到！我的，奉天承运，皇帝诏曰：冯小宝是个大骗子。来来来来来来来，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
逃过去。啊，你哎，道长，会了这招以后，我们就可以打败赤老祖了。哎，对，哎，这，这把剑还得再改进一下。嗯，齐大侠，刚才差点把我憋着，你是吗？啊，行，干干。这这这这是个什么东西啊？这个是京城天桥王二麻子的看家绝活。哦，这个剑和这个水缸底下都是有机关的，人进去之后啊，把这头插到那个会通气的那个小竹管里，就可以顺畅的呼吸了，知道吧？啊，石耀祖啊，之所以能像一只老乌鸦似的，在我们头顶飞来飞去，就是因为它有两个翅膀，一个是冯小宝，一个是日本人。想要让池耀祖啊变成落地的草鸡，那就得把他的翅膀给折断。所以当务之急，我们就是要把他的那只翅膀——冯小宝，给剪了。这怎么剪啊？鱼儿，小蘑菇，我呀，要让你们做回你们的老本行。这，跳大神啊？嗯，这叫以其人之道还治其人之身。真的要回去跳大神啊？哎，跳可跳，非常跳，此跳非彼跳。池老爷，嗯，我再次警告你，哦，如果你再不动手彻底击垮太清宫、嗯、啊，你我都没有好果子吃。哎呀，知道了。我也想搞垮他，我做梦都想啊！但你知不知道，这个华南轩他很狡猾的啊，就像泥鳅一样，你抓都抓不住他。嗯，如果你不搞垮太清宫，你就制服不了华南轩啊，我就背不出气松啊。可是，在这场争斗中，我们就是失败者。那样的话，对于我们大日本国的子民来说，是最屈最辱的事情。呃，别别亢奋，现在还没到最后，还不知道谁输谁赢。我们一定要赢！我要为我的两个手下报仇。不搞垮太清宫，不制服华南轩，不抓住七松，我誓不罢休。啊，我知道了，行了。哎，你有什么好办法？你们在明处，我们在暗处。嗯。你们到太清宫的门口去做法事，让冯小宝施展法术，一天不行两天，两天不行三天，搞得他们无法忍受。到时候只要他们出来驱赶，我们就有办法，说不定我就能抓到七松。嗯嗯嗯嗯，这个办法好，好办法。呃，那只要我们那个法术呢，足以让众百姓信服啊，到时候他们一人一口唾沫，呃，就能淹了太清宫啊，哎，对吧？好。我就等你的好消息啊！告辞。好啊啊啊！慢点啊啊啊！不说了，慢慢走啊！你这个华南轩，华南轩，华南轩，华南轩，你气死我了！你个华南轩，华南轩，你要弄死我呀你啊！华南轩，华南轩！哎呀，宝英大师，哎，我正要去找你，你就来了啊！哎，你看看，真是哎，心有灵犀。心有灵犀是吧？咱俩的契约可快到期了。七松他人呢？啊，那个你只要按照我说的去做呢，呃，等到事成之后，这个七松他就归你了啊，随你处置。你想怎么做？我，哎，你慢慢听我说。哎，来来来来来，哎，坐啊，那个啊，我呢，希望你啊，明天。在太清宫门口再来一次蛟龙入海，这一次不去龙宫，也不用去西王母那儿，而是去哪里呢？紫禁城，嗯，拿到皇上的圣旨，把那个华南轩赶出太清宫去。这个没问题，但是你想怎么抓住七松？哎，这你就不用操心了。事成之后，我把七松呃交给你不就行了吗？说话算话？嗯，绝不是呀。好，嗯嗯嗯，那我那一份儿，嗯。你也给我准备准备呗，我可是要银票。哎，你放心，放一百个心啊。那我回去准备准备。哎呀
咱们没去叫朕，他反倒打到咱们家门口了。他想干什么呀？这是想拔咱太清宫的香火。我听姐夫说过，像他们这种阵仗就叫逼宫。逼宫什么意思啊？逼宫嘛，就是逼你离开太清宫呗。小蘑菇，嗯，玉儿，道长，你们看，人家已经把这个戏台搭在咱们家门口了，这出戏该怎么唱？就看你的了，啊，那我们就好好给他唱，他们出招我就接招，兵来将挡，水来土掩，对不姐？对呀、啊，就是，兵书上都说了，哀兵必胜。嗯。他们干嘛呢？这是？我听池福的管家说啊，华道长不行了，他要把太清宫交出来，然后离开即墨，去终南山修炼。再也不回来了。对对对对，杨捕头也是这么说的。他说太清宫香火不行了，法事也不灵了，说是这个华道长啊要辞去住持了，从此云游四方。那谁主持太清宫啊？那还用猜吗？那那不是，来了，就是他。各位父老乡亲，静一静，静一静啊！听我说，哎，太清宫啊，自从有香火至今呢，已经有两千多年历史了。啊！自从清虚道长仙逝之后，这太清宫就由华南轩接手了。从此，这座名扬四海的道观就陷入沉沦。我说你干嘛呢？吓死我了！你道众失散，殿堂荒芜，一派惨不忍睹的颓废之象啊！今天我们请出道法高深的宝印大师做法，啊，来看一看。太清宫今后的命运何去何从？啊，请上演。你们看看。你们看看啊！我说了半天啊，华林道长都不敢露面，为什么？心虚了，怕啦！说不定这会儿他已经拿着东西溜出太清宫去了。哎，池大掌柜，我听见了，你说了我半天，我也都听明白了。你不就是想取我而代之吗？好，只要今天。你让我服气，让全即墨的百姓和信众全都服气，那我这个位置就让给你。那那那那那那那，你说的啊，说话要算数啊！一会儿呢，如果有人法术比你高强，你就滚吧。我们今天请的谁啊？宝印大师冯道长，大家都见识一下，请。哎呀！各位各位啊，你们都知道的，宝印大师啊，上一次去龙宫拿到了一颗夜明珠，后来他就马不停蹄的啊，到了西王母那里拿到了一面铜镜，这两样好东西呢，现在都已经放在一品观，做了这个镇观之宝。哎，现在他又要去哪儿呢？哎，这回厉害喽！他要去紫禁城啊！紫禁城是哪儿啊？皇帝住的地方哦。到时候呢，皇帝会给他颁下一道圣旨啊。这圣旨上说，太清宫归谁就归谁，是吧？知道了啊！哈哎，进去了，你看，厉害！哎，你们猜他现在去哪儿了？离开寂寞？不对，过了德州？也不对，去哪儿了？哎，我告诉你们啊，已经过了午门了。哎，皇帝。正在养心殿上等着他呢，到时候就会给他一道圣旨，告诉他太清宫的住持到底是哪位，怎么样
厉害吧？啊！你的戏呀、啊，该收场了。这个冯道长进不到紫禁城，因为皇上不喜欢他。哎，既然这冯道长进不了紫禁城，那就让我兄弟去呗。嗯、皇上不是要颁圣旨吗？让他带回来不就行了吗？乡亲父老们，父老乡亲们，大伙有钱的，哎，你把钱掖好，我们一分都不要。没钱的你也别走，给我们捧个人场。捧个人场。我跟我姐大伙都认识吧？跳大神儿的，就是跳大神的。原来我们跳大神啊，是为了混口饭吃；现在跳大神啊，是为了太清宫的生死存亡。刚才迟老爷说了，皇上下了圣旨，决定我们太清宫的归宿。哼，冯道长白跑了一趟，因为皇上根本就不待见。那我就再跑一趟。父老乡亲们。等我的好消息。好。好。哎，别走啊！迟大掌柜的，这圣旨还没到呢，好好看戏吧。啊！我我的天哪！嘿嘿嘿嘿。小蘑菇兄弟，才练了没两天，万一……放心吧，我这个小舅子，干别的不行，歪门邪道他门清。再说了，他要是出点什么差池，还有他姐兜着呢。他们俩呀、啊。是天生的一对好搭档，青鸟，你是不是有点紧张啊？不，我不紧张，我只是觉得有点奇怪，总觉得好像有双眼睛在盯着我们。啊，我知道，你说的是那边小树林里的日本道士吧？嗯，不用担心，他们是来盯启松的。想憋死我！这是谁干的？这是？你看这，看什么呢？哦，那辆马车我们是第一次见，大概是那个有钱人家的小姐出来看热闹吧？不像啊，那辆马车看上去不像民间的东西。玉和，过去看看。嗨。我的兄弟啊，已经拿到圣旨了，这会儿啊，已经回来了。出来吧！哎，你们看啊，哎，小蘑菇也没有拿到圣旨啊，他们的戏也演砸了。蘑菇，圣旨呢？我呀，见着皇上了。皇上说，送圣旨的人已经到即墨了。胡说，在哪儿呢？吹牛吧你！在，呃。那个车上，我去拿圣旨。真的在车上吗？道长，我下去看一下。好。玉儿，啊，圣旨真的在马车里吗？当然不在了，圣旨在我身上呢。这是我跟小蘑菇想出来的法子，我们这次啊可得做全套的，可不能像迟老祖那样啊
。一轮红日出崂山，皇恩浩荡照人间。皇上，玉儿来接旨了。吾皇万岁万岁万万岁。太后，圣旨到，看见了吗？蒙过，来，一定给。哟，哎哎，你们假的，哼，别玩了。奉天承运，皇帝诏曰：太清宫基业千载。道号远播，救苦救难功德无量。一品冠，挂羊头卖狗肉，欺骗信众，实在是可恶之至，理当取缔，交官府法办。少老爷，你怎么说呀？哎哎哎，念完了是吧？我告诉你们啊，你们这是狼狈为奸，假传圣旨，妖言惑众。我一定要告到官府，拆穿你们，到时候让你们上大刑，挨板子。嗯啊！别走，别走，别走啊！有本事你别走啊！你等着我的，等着吧你，你得等着。呃，等等等着，走，等着。走走走走走走走谁输了？该咱们动手了吧？不知道啊，好像是池瑶总输了。这事儿得问。哎，六哥，六哥，六哥，怎么了？发生什么事了？这个我们呢，收了杨捕头的钱了啊，就得干活吧，对吧？啊，对。可是我们不知道朝臣下手啊！就是啊，我们这帮兄弟啊，那可是很仗义的，拿人钱财替人消灾。现在不知道冲谁了。不不不不，我没弄明白，杨捕头怎么跟你们说的？杨捕头他就说，今儿谁输了就砸谁家买卖。哎，对，他还说了，这下手得重，不能计后果。<笑>那你们看明白谁输了吗？我看着像是那池大掌柜的输了，跑了吗？不是下。那就是啊，赶紧的吧！哎，兄弟，走走走走。走走走走<笑>